è una mostra alla memoria di Cesare Petrogalli, è una mostra che è a metà tra la retrospettiva e l'inventario delle opere che sono, erano conservate ancora da, da Cesare. Ed è una mostra molto rappresentativa della sua produzione. Cesare Petrogalli è stato un pittore molto importante e si sentiva come pittore nato dalla tradizione del naturalismo lombardo, ma anche dalla pittura post-impressionistica che ha visto per esempio esponenti di spicco come Tosi, eccetera, da cui ha preso l'inizio della sua produzione. Ha poi trovato la sua strada rapidamente, una strada del tutto personale. Del resto gli artisti, gli artisti importanti hanno sempre una vena personale da esprimere e lui l'ha espressa direi in particolare soprattutto nei paesaggi, si sentiva un paesaggista, non si sentiva molto un figurativo, soprattutto un paesaggista e ha dipinto paesaggi della sua terra, dell'antipiano clusonese, paesaggi delle colline marchigiane, romagnole, della costa della, di Venezia, ma anche eh, altri paesaggi, ma in questi paesaggi ha mostrato la sua vena personale, paesaggi giocati sui colori, sulla tavolozza calda, ma anche su variazioni di, di, dei colori del grigio, del verde, dell'azzurro. Nella sua produzione quindi i paesaggi hanno una produzione eh, importante, ma eh, sono arrivate anche insieme nature morte, in cui eh, conta molto per esempio il, il colore, sono delle nature morte che sono in parte costruite sul colore e sulla luce, poi sono dettagliate le forme, ma altre invece che sono esplosioni, fontane di colori, specialmente quelle con i fiori e altri, ma ha fatto anche disegni, disegni a matita, disegni con cui ha soprattutto espresso paesaggi urbani, una produzione completa e eh, molto diversificata. E io credo che Clusone abbia con lui un debito, un debito di riconoscenza, la sua città che lui ha illustrato spesso anche con disegni e con opere. Mi ricordo la sua piazza, il suo orologio che ha rappresentato in maniera diversa secondo le luci, secondo i momenti. Ha un debito di riconoscenza perché ha illustrato il suo paesaggio, ma anche, credo, perché ha sempre avuto nelle cariche che ha rivestito un'attenzione molto particolare alla conservazione del nostro patrimonio storico e artistico. Si è sempre preoccupato della conservazione del nostro patrimonio. È stato il primo, per esempio, a esporre le opere che poi hanno formato il corpo del, del Museo Arte e Tempo, allora il Museo Sant'Andrea. Ma anche la consigliere comunale ha, si è occupato di questo e anche come e membro della fabbriceria ha curato questo aspetto in tutti i sensi. Io volevo citare una sua frase, diceva mi consola che quando avrò spiccato il volo rimarrà comunque qualche testimonianza, qualcuno vedrà ancora i miei quadri, riceverà ancora delle sensazioni. Ecco io credo che quella che è stata la sua Speranza credo che si avveri e questa mostra è un contributo a rivivere e a rivedere le sue emozioni pittoriche che sono state concretizzate nelle tele che noi possiamo vedere e provare le stesse emozioni e le stesse sensazioni.